我感受到众天的灵力正在愈发强大，只要一靠近他，便能感受到一股巨大的灵力在游走。我真担心他会承受不住。每个人的生命中都有必经的劫难，也许千妹这件事情就是众天必经的劫难吧，看他如何渡劫了。尚轩说过，众天和千妹注定烽火交织，纠缠不休。对了，我最近一直在查天恒的下落，可他却如同消失了一般，没有半点踪迹。可越是这样，我心中越是不安。听说千妹。他的预知能力已经修炼的差不多了，或许我们可以尝试，让千妹预测一次。不妥。如今千妹尚未成年，且是带伤之身，尚轩不分日夜的给她疗养。此时，千妹还不宜动用真力。也是。今日千妹成年，她终于可以选择自己的性别，也不知道她会如何选择。七神之中，仅有我这么一位女子，我倒希望能多个妹妹。不管是男子还是女子，只要是能守护神域的风神便好。我也希望是个妹妹，我们神殿里再添一名女子也好。嗯，我也是。中天，你怎么看？都可以见过诸神，太好了，我们又多了个妹妹。前妹，从今日起，你便正式入住神域，成为神域的风神。谢谢尚轩哥哥。前妹，这是我从银河系的一个星球求来的鸢尾花的种子，往后你在神域也可以种植了。我原本就想，你应该是个妹妹，所以这份礼物还算恰当。尤和哥哥对我最好了，前妹。中天，你的礼物呢？我没准备礼物，什么？你没有准备？你明明知道今天是千妹的成人礼
大家都准备了，偏偏你没有，你什么意思？没事没事，没有规定成人礼必须要送礼物的。仲天哥哥每日看守结界，守护神域，已经很不易了。对，有没有礼物并不重要，重要的是我们七神团结一心，共同守护神域。又何？算了谁在这里啊？原来你便是生下来就瞎了眼睛的风神呢！真是难得，万年孕育，竟然是个瞎子。听说你有预知的能力，那你预知一下。是谁？你到底是谁？竟敢来我风神殿撒野！在这里吗？我先走了。中天哥哥少泉，少泉。在明，他在暗，万事还是得小心提防着他。少泉，为何我的灵力变得越来越强大？而且今天我又伤到了千美，千美受伤了，那你是不是也受伤？你看。
或许是你日夜休息所致吧？是吗？若无旁事，我去看守结界了。去吧。好好休息，什么也别想，什么也不许做。幽和，你一会儿好好看着千妹。都是那个仲天的错。他明明知道控制不好自己的火王之力，还贸然行事。他明明知道自己的能力有可能伤到千妹，还一意孤行。现在可倒好了，把千妹伤成了这样。幽和，你别胡说。我说错了吗？幽鹤哥哥，真的不是仲天哥哥的错，都是我不好。要不是我看不见的话，我怎么会不知道天恒来了呢？千美，你总是替他说话。要是我在的话，绝不会让你受任何的伤害。当时情况一定很紧急，如果不是仲天及时赶到的话，你认为千美还能在这里跟我们说话吗？我只是就事论事而已。他身为火王，除了伤害同伴，还做了些什么？那你呢？你为什么不提前感应到，提前过来救千妹？我不是已经到了吗？你是到了，可若等你来，千妹只怕早就被天恒掳走了吧？你，你什么你？有问题吗？幽和哥哥，皓月哥哥，你们别吵了。看到千妹的份上，我懒得跟你计较。你可以跟我计较，我们打一架。我一雷劈死你，周死你！住手！都给我闭嘴！我受伤，真的不怪任何人，都是我自己要逞能，想要封住火势，帮助仲天哥哥，没想到，反而伤了自己。好了，千妹现在需要好好休息，你们两个要打出去打，别在这儿争强斗狠的。千妹。那你好好休息，有什么事情的话，随时叫我。嗯，好的，谢谢佑和哥哥。哼。华成姐姐，仲天哥哥，他没事吧？你放心吧，他没事。华成姐姐，你有空的时候，能不能帮我去看看他？看看他是不是受伤了？你呀，自己受伤了还惦记着他，我真不知道该说你什么好。真的不是仲天哥哥的错，华成姐姐，你相信我。我身为四凤之神，拥有让万物再生的力量，我只要多休息几日就能复原的，你放心吧。但是仲天哥哥他不懂，他平日里寡言少语的，内心一定会自责难过。你帮我去劝劝他好不好？我很担心他。千妹，我实话告诉你吧，其实就是仲天让我们来照顾你的。你受伤了，他不知道该怎么照顾你，也不知道该怎么表达，所以就让我们来陪着你了。真的吗？所以，仲天哥哥一直在暗中保护着我。在我遇到危险的时候，他永远是第一个赶到的，对吗？千妹，你对仲天似乎格外关心。从小，我就能感觉到，每天夜里都会有个人以灵力助我修行。虽然我看不见。但是我可以感觉到，那就是火之灵。千妹，告诉我，你对仲天是不是已心生爱慕之情？
烽火相知，我只是担心仲天哥哥，没有别的意思。好啦，你不用紧张，我就只是问问而已。你快躺下休息吧，我去看看你的仲天哥哥。千梅，对不起，不是我不愿意靠近你，而是害怕伤害你。这上万年来，怎么也没见你送我个礼物啊？你怎么来了？是千妹让我来看你的，她担心你是否受伤了。我没事，当真没事。那你为何不将手中的金簪送给千妹？我本来就没有打算要送给她。是吗？是你原本没打算送给她，还是当你看到千妹性别的那一刻，临时改变了主意？我完全不明白你在说什么。教人族在成人礼时，可根据自己的心愿选择性别，而他，却偏偏选择了女子的身份。那是因为千妹早就知道，这些年一直守护在她身边，以心助敬，帮助她恢复神体的人，是你。不，身为守护神域的神，应当以天下为己任。其神各司其职，但火与风的力量，注定无法相互接近。一旦接近了，就会产生毁灭之力。就像今日，我俩原本要联手，但我却误杀了他。我之所以没有送他礼物，是因为那是我们不该企及的距离。我既然无法好好保护他，就应该远离他。仲天，你错了。千妹从小目不识物，可是这些年，你可曾听到她有过半句怨言？她的坚韧。非常人可以想象，风助火势，可毁天灭地；但也可和风裹火，温暖万物。你大可不必这么封闭自己，拒人于千里之外啊！不，华成，你想错了。身为守护神域的神，不该有的私心烦念，就不能有。可惜神也是人，是人就会有感情。不管我们承不承认，他来了，谁也躲不掉。尚轩，华成，这么晚了，为何还不回殿安寝？自从天恒一战后，我便一直见你神色倦怠，我担心你啊。啊，我没事。我只是担心异族之事而已，毕竟天恒还未找到。当真只是异族一事吗？是。尚轩，华成，放手。过了这么多年，难道你还看不到我对你的心意吗？看不到，也不能看到
。为什么，尚轩？这数万年来，我们七人相依为命，只为守护整个神域。为了整个神域，我愿意随时牺牲自己的性命。可是，为了神域，难道我们就不该有七情六欲吗？我从未这样要求过大家。那你为什么不能接受我？华城，从我诞生的那一刻起，便只为守护神域而存在。我没有资格去爱一个人，我唯一的挚爱，便是整个神域。我身为众神之主，若心有偏颇，将会给神域带来劫难。华城，放下我。尚雪，我多想走进你的心。神域的事，还有我们大家，你不该一个人独自。中天，小心中天，他会带来毁灭的。谁？是谁？是谁？为何刚刚我听到警告声，提到了仲天哥哥？难道是仲天哥哥有难？毁灭？是谁会毁灭？谁？是谁啊？回答我！仲天哥哥，是你吗？仲天哥哥，你在这里对不对？我就知道是你。我已经感受到你的火王之灵了。仲天哥哥，你出来啊！仲天哥哥。仲天哥哥，仲、哎、天哥哥，真的是你？你身上有伤，别到处乱跑。仲天哥哥，这簪子是你送给我的吗？我捡到的，反正我用不上，你就拿去吧。我先走了。等一下，仲天哥哥，你能来看我，我真的好高兴啊。我知道
，虽然你表面上看起来很冰冷，好像拒人于千里之外，但是你的内心其实是很热我们每个同伴的，对吗？我明白，你不是一个冷漠的人，我能感受到的。随你。仲天哥哥，你送我的礼物，我很喜欢。虽然我看不见，但是我能感受到这簪子中火王的力量。我知道，这一定是仲天哥哥亲手用火之灵力打造的，我一定会好好珍惜的。仲天哥哥，你能帮我带上他吗？仲天哥哥，仲天哥哥，仲天哥哥，你明明对我很关心，却为何又对我如此冷漠呢？诸位同伴，结界的封印随着时间的推移，已经越来越弱了。天恒在逃，异族对神域虎视眈眈，情况不容乐观。我身为众神之主，需要你们的力量，助我彻底封印结界。小轩，有何吩咐？尽管说来便是。没错，保护神域是我们的天职。好，眼下。我需要休眠一段时间，去感悟虚无的力量。待来日出关，我就能悟出永久封印结界的办法。只有这样，才能让神域免于战争，永保和平。我愿为护法，守护在你的身边。我也愿意，我愿跟随。少轩，有一事我还有一些疑虑。你说，你闭关，时间若短，尚可。但若时间一长，我怕天恒会伺机发动战争。唉，你的顾虑也是我的顾虑，这也是我迟迟不愿做这个决定的原因。所以，我需要你们六位齐心协力，不分昼夜，轮流值守结界，以防天恒突袭。你放心，我们绝不会让天恒有机可乘。没错。就算他们来了，也让他们有来无回。我们六神轮守，没有问题。只是千妹，她伤势未愈，又无战力，不如我们其余武神轮流值守便好。没关系的，我可以的。轮守结界关系重大，绝非儿戏。你去又能做什么？没错，这次我倒是同意仲天的意见。千妹确实不适合轮守。千妹，你就留下来帮我们预测就好了。不行，身为七神之一，我绝不能在关键的时刻逃避责任。千妹也是七神之一，也是我们的重要伙伴。我相信千妹能够担负起守护的职责。是。好，那便这么定了。希望各位齐心协力，保护神域。是是。帝云，你随我来。仲天哥哥，你是真的认为我会拖累大家吗？没错。仲天哥哥，为什么？你为什么这样对我？千妹，千万别理他，他就是这个臭脾气，又自私又冷漠。尤和哥哥，我想，仲天哥哥，他肯定不是故意的，他肯定是为了我好。哎，千妹，喂，尤和，千妹都能懂的道理，你不懂，你懂吗？懒得理你。
前辈，这是幽河最近研究花木，新研制出来的茶，味道不错。的确不错，地狱，你坐，我有要事跟你商量。尚轩，你为何如此虚弱？我没事。如果你真的没事，为什么要闭关？为了封印天行。难道以我们七神的力量，都不足以封印一族吗？天恒始终是个隐患，我的预感越来越强了。地狱，你是我一手带大的，万一我……不会有万一。我信奉的神之主，只有你尚轩。如果你不在了，神域对我来说便不再重要。地狱。我们终将会有消散的那一天。如果有一天我真的不在了，你要担负起守护神域的责任。少轩，如果你不想让这个神域万劫不复，你最好以后不要再说这样的话，更别想着拿自己的生命去拯救神域。因为如果没有你，我一定会毁了他。地狱。神域对我来说很重要，我要你替我照看着，别让我的子民受伤。答应我。好，我答应你，我会照看好的。不过，你也得答应我，永远不要离开我们。暂时的分离。是为了更好的相聚。还有，华城最近的水质里有点虚弱，你修炼之余要照看好它。其实，我感觉华城对你有情。你想多了。神域最近隐忧不断，这些儿女私情以后就不要再提了。神域和诸神就交给你了，别让我。
，你怎么了？冥冥当中，我总觉得我们要分开了。皓月，你怎么会这么想啊？皓月，你别这样。数万年了，我一直爱着你。默默的看着你，你开心我也开心，你难过我心如刀割。可是，一直以来，我都将你视作我的朋友，我的伙伴。我明白，这并不是男女之情，而且我的心里，其实一直有一个人，但那个人并不是你。那个人是仲天吗？不，不是仲天。真的对不起，浩宇，对不起。好，我明白了。我爱你，这是我的心，我不会强求你回应。仲天，躲在一边看笑话，有意思吗？刚才的话，你都听到了。听到了。难道你就没有什么想要问我的？没有。你的心意，在你心里的那个人。你当然有权利把它藏在心里。等到你自己想要说出来时，你自然会说出来。谢谢你，仲天。你来这儿所谓何事？我想再跟你要一些寒冰。可如今千妹已经顺利成年，你已无需再耗费自己的元神来供养她。仲天，不要再这样苛责自己了。事实上，这些年的修炼，我的力量已经强大到可以保存自己的元神。但眼下，我明显感觉到自己的力量很不稳定。